আমি কতবারই বক্তা হই ভুল করিলে লোক মাথা লাগবে ধরে খান কথা ঠিক কি না সবসময় ধৈর্য রাখা যাবে না ছেলেটা যদি পানিত পড়ে সাতার না জানে আপনি ইন্নাল্লাহ আমার সবিরিন বলা চলবে না আগে ছেলে পানি থেকে তোলা লাগবে ধরে খান কথা ঠিক কি না ঘরে আগুন লাগছে এমন সময় ইন্নাল্লাহ আমার সবিরিন বলা যাবে না আগে পানি দিয়ে আগুন নিভাতে লাগবে ধরে খান কথা ঠিক কি না আজকে আমাদের বাংলাদেশের মুসলমানের ইমানে আমনে আগুন লাগতেছে এই সময় আর ধৈর্য ধরা যাবে না একটু জবান খোলার দরকার আছে না নাই ধরে খান আছে না নাই খোলেন না কেন चिंता करते आल्ला नबी बोले एक नम्बर नरम हला अबक्कर नबी बोले एक नम्बर नरमे एक नम्बर आवबक्कर गरमे एक नम्बर उमर सम्पदे एक नम्बर ओसमान और ज्ञानी एक नम्बर आली चार जन कय नम्बर नरमे एक नम्बर के एक जोरे बोलना के और गरमे कौन मानुषा गरम हो नरम ना गरम নরম মানুষ এত গরম হলেন কেন আবু বক্তর বলে উমর সবসময় নরম থাকা চায় নাই মাঝে মধ্যে একটু গরম হওয়া চাই মাঝে মধ্যে একটু গরম হওয়ার দরকার আছে না ভাই আপনারা মসজিদের উন্নয়নে মাহফিল করতেছেন তেসার নামাজ আপনি মসজিদে পড়লেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখেন হিন্দু করে পূজার বাদ্য আপনার ঘরের মধ্যে বাঁচতেছে মানে আপনার বোস আর জলসা দি বাংলা দেখতেছে আর এইটা দেখার কারণে হিন্দু করে নাটকের মধ্যে কিন্তু পূজা থাকে কারণ হিন্দুরা তাদের ধর্মকে এত ভালোবাসে যে নাটক সিনেমার মধ্যে তাদের ধর্মকে প্রসার ঘটায় আর বাংলাদেশের মুসলমান ইসলাম ধর্মকে এত খারাপ বাসে যে প্রত্যেকটা নাটক সিনেমার মধ্যে ভিলেনের মাথার টুপি তুলে দেয় জোরে কর কথা ঠিক কি না নায়কের মাথা নাই ভিলেনের মাথার টুপি ওই মাথার টুপি হাতত ফেলিয়া একটা রাস্তার মেয়ের দিকে দেখতে সবাই বলবে টুপি আমার আজকে বাংলাদেশে যারা নাটক করে সিনেমা করে তারা অধিকাংশ হলো নাস্তিক আর নাস্তিক হওয়ার কারণে ইসলামকে তারা ছোট করতেছে নাটক সিনেমা দিয়া আর ভারত হিন্দু হলেও তাদের নাটকের মাধ্যমে তাদের ধর্মকে প্রচার করে ঠিক কিনা বলেন প্রত্যেকটা নাটকে কিন্তু পূজা থাকবে তা আপনার বউ যে এখন ভারতের হয়ে গেছে যার কারণে বাংলাদেশের একটা চ্যানেলও দেখে না যখনই দেখে স্টার বংশা জি বাংলা এই চ্যানেলগুলো দেখে আর এই চ্যানেল দেখার কারণে আপনার ঘরের মধ্যে নাটক হিন্দু করে পূজার বাদ্য লোল লোক করে বাঁচতেছে তা আপনি মসজিদে কি করলেন এ মসজিদে কি করলেন নামাজ পড়লেন বাড়িতে আসার পরে আপনার ঘরে পূজার বাদ্য বাঁচে আপনাকে একটু গরম হওয়ার দরকার আছে না নাই আপনি তো নরম মানুষ কিন্তু ওই সময় আপনার নরম থাকলে কিছুদিন পর আপনার বউ ভারতের দখলে চলে যাবে থাকবো <laughs> 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 আমার ঘরে যদি পূজার বাদ্য বাসে দরকার হলে বউ পাল্টাবো রে দরকার হলে বউ পাল্টাবো কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্য ধর্মের পূজার বাদ্য বাসতে দিব না गरम हवार कारण कीमर तुम्हें सन्तान के बेदब बोलने सन्तान बेदबी कर सन्तान के तुम चेन 
যেই বলেছে দুইটা সন্তানকে চেনো যদি বলতো উমর এই দুইটা সন্তানকে জানো তাহলে কিন্তু উত্তর সহজ হইত কারণ জানা জিনিস উত্তর সহজ কিন্তু যখন এই চিনার কথা বলবে তখন কিন্তু আর সহজ থাকবে না যেরকম বাংলার মুসলমান কোরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব জানে জানে কি জানে না যত কিতাব আছে বাংলাদেশে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কিতাবের নাম কি আরো জোরে কিন্তু জানে কি কি চিনে না কোরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব জানে কিন্তু কোরআন অনুযায়ী চলে না যতদিন পর্যন্ত কোরআন অনুযায়ী না চলবে ততদিন যে কোরআন শ্রেষ্ঠ কিতাব এটা চিনতে পারবে না আসলে খালি জানার মধ্যে থাকলে হবে না চিনাও লাগবে যেরকম চিনার দরকার আছে না নাই ওমর ভারত বললেন আউ বক্কর হয় এই দুইটা সন্তানকে আমি চিনি এরা হলো আলিয়ার ফাতেমার সন্তান এরা আলিয়ার ফাতেমার সন্তান খুব খেয়াল করবেন ওমর ফারুক কিন্তু বলতে পারতেন এরা দুইজন আলীর সন্তান বলতে পারতেন কি পারতেন না কিন্তু হজরত উমর কি শুধু আলী কয়েছে না ফাতেমাও কয়েছে কেন কয়েছে আমরা তো আমার কথা বলতেছি আমি যখন বিয়ে করছি তখন কাজে সে আমাকে কইল যে ভাই দান আমার বাপের নাম কি তাই বাপের নাম বললাম লিখে দিলাম আমার বিয়ে রেজিস্ট্রি হলো কিন্তু আমার জামাই যখন আমার মেয়ে বিয়ে করতেছে তখন কাজী বলতেছে আপনার বাপের নাম কি মায়ের নাম কি আমি চিন্তা করলাম কে রে আমার বিয়ে খালি বাপ দেওয়া হলো আর জামাইয়ের বিয়ে বাপও লাগে মাও লাগে ব্যাপার কি বর্তমান যে সরকার ক্ষমতায় আছে এই সরকারই কিন্তু এই নিয়মটা চালু করছে খালি বাপ দেওয়া হবে না মাও লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কথা কন ঠিক কে না কারণ সরকার যে ভালো কাজগুলো করেছে এই ভালো কাজের কথা আমাদের বলতে হবে শুধু বাপ দিয়ে সন্তানের পরিচয় দিলে হবে কি জন্য হবে না বাবা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে সৈলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়ায়ু দরে কত যতন করে দশ মাস পরে পায় প্রসবের বেদন একটা যুবতী মেয়ে প্রতি মাসে তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন একটা অসুখ হয় কি হয় না একটা যুবতী মেয়ে এটা কিন্তু তিন দিন হয় মাসে তিন দিন পাঁচ দিন সাত দিন একটা অসুখ হয় সে অসুখের নাম নিয়ে এরা কয় মাসিক ব্যারাম ধরে কন কি ব্যারাম যারা বিয়া করছেন আপনারা জানেন না করলে স্মরণ কি মেয়েদের একটা মাসে অসুখ হয় কি হয় না কিন্তু পেটে যখন বাচ্চা আসে আপনার বলেন তো পেটে যখন বাচ্চা আসে তখন কিন্তু এই অসুখটার হয় না কেন হয় না ইমাম গাজ্জালি বলেছেন পেটে বাচ্চা আসার পরে মা যেন কোনো ইবাদতে কমতি না হয় কারণ এই অসুখটা হলে নামাজ পড়া যায় রোজা করা যায় কোরআন শরীফ পড়া যায় তাহলে যে অসুখ হলে নামাজ পড়া যায় না রোজা রাখা যায় না কোরআন শরীফ পর্শ করা যায় না এই অসুখটা পেটে বাচ্চা আসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কি করে দেয় বন্ধ করে দেয় তার মানে বোঝা গেল পেটে বাচ্চা যতদিন থাকবে মার যেন কোনো ইবাদতের কমতি না হয় মায়ের খাওয়ার সাথে যেমন সন্তানের সম্পর্ক মায়ের ইবাদতের সাথেও সন্তানের সম্পর্ক আল্লাহ করে দেয় পেটে বাচ্চা নিয়ে মা যখন নামাজ পড়ে রুকু থেকে তখন সে যা যায় তখন ফেরেস থাকে আল্লাহ দেখো তোমার বান্দি নামাজ পড়তেছে আর পেটের বাচ্চা পেটের মধ্যে এরকম হ্যাঁ ব্যাকা হচ্ছে চাপা খাচ্ছে আল্লাহ তাই ফেরেস্তা সাক্তি থাক যেই মা নামাজ পড়তেছে সে শুধু নিজে নামাজ পড়তেছে না পেটের বাচ্চাকে নামাজের ট্রেনিং দিচ্ছে ধরে দেন সোহার আজকে যারা নামাজ পড়ে নাই তো আজান দিলে উঠে গেল আপনি তাদেরকে বলবো যারা নামাজ পড়ে না আজান দিলে যারা খারাপ মনে করে আজান শেষ হবি কখন রে আজান শেষ হবি কখন এই চিন্তা যাদের কলিজাত আছে তারা মা ও যাদের জিজ্ঞাসা করে কে মা মসজিদের আজান শুনলে আমার খারাপ লাগে কেন তখন মা বলবে তুই যখন পেটত ছিলি আমি একক্ত নামাজ পড়িনি তো ব্যা নামাজি ব্যাঙে আহংকার করছি রমজান মাসে মা যদি পেটে বাচ্চা নিয়ে রোজা থাকে বিশ্বাস করেন ওই বাচ্চা পেটের ভিতর থেকে রোজার ট্রেনিং নিয়ে দুনিয়াতে আসে ধরে কেন কথা শিখতে না পেটে বাচ্চা নিয়ে মা যদি পর্দার মধ্যে থাকে ওই বাচ্চা কিন্তু ব্যাপারটা হয় না আজকে কোরআনের মা ফিল বাদ দিয়া যারা রাস্তাত ঘুরতেছে ওই দেখেন কতগুলো রাস্তাত ঘুরতেছে ওরা কেন ঘুরতেছে ওরা যখন মায়ের পেটে ছিল মা পেটত নিয়ে গোটা পাড়া ঘুরিছে ওরা পেটের মধ্যেই ঘরুনি বেরাম পাশে ধরে গান ঠিক কিনে এই জন্য গানটা খেয়াল করেন বাবা আনন্দে মাতিয়া সাগরে ভাসাইয়া সেই যে চৈলা যায় খবর লয় না মাজন ধরিয়া 
কতই যতন করে যতন করা মানে কি যতন করা মানে হলো মা যখন আল্লাহর হুকুম পালন করে ইবাদত করে ওই প্যাটের বাচ্চা প্যাটের ভিতর থেকে ভালো হয়ে বের হয় এই জন্য একজন খ্রিস্টান নেপোলিয়ান বলেছে তোমরা যদি ভালো একটা সন্তান চাও তাহলে ভালো একটা বাবার দরকার বাবার মালিকের ফাউন কি আপনাকে কানো ঠিক মতো যাচ্ছে না তারপরে কথা কন না কেন আমি কইলাম ভালো একটা বাবার দরকার আপনার বলবেন না আমি কত বড়ি বক্তা হই ভুল কইলে লোক মা দেওয়া লাগবে ধরে কোন কথা ঠিক কিনা তার এই ভাই কথা ঠিক তার মানে মনোরোগে শুনতেছে না নাই ভাবতে তো হুজুর যা কবি তাই ঠিক কেরিমা সাহেব চার রাখা নামাজে তিন রাখা তো যদি বসে আর মুসলিমরা যদি করে ঠিক নামাজ হবে ওট তুলে ফেলে দেয় ওট তো ওট না করে বলা লাগবে আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার আহ ঠিক আছে তাহলে ভালো একটা সন্তান যদি আমরা পাবার চাই ভালো একটা কি দরকার হ্যাঁ আমার সেই মায়েরা পর্দার অন্তরালে বসে আছে হাজু তোমার বলতেছে এই দুইটা হল আলিয়ার ফতেমার সন্তান আউ বাক্যর বলে উমর শুধু আলী ফতেমার সন্তান বললে হবে না এদের আরও পরিচয় আছে উমর ফারুক বলে আউ বক্কর ভাই এদের আর কি পরিচয় আমার জানা নাই আউ বাক্কর বলে উমর তুমি কত বছর বয়স ইমান গ্রহণ করেছ উমর ফারুক বললেন সাতাশ বছর বয়স আমি ইমান গ্রহণ করেছি আউ বক্কর বলে উমর আমি পঁয়ত্রিশ বছর বয়স ইমান গ্রহণ করেছি এখন বলো উমর ইমান গ্রহণ করার আগে তুমি কি ছিলে আপনারা বলেন তো হজরত উমর ইমান গ্রহণ করার আগে কি ছিল খালি কাফে খালি মুশিক আল্লাহর নবীকে সরাসরি হত্যা করার জন্য যে মানুষটা বের হয়েছিল তার নাম কি খালি কাফের কেন আউ বক্তর বলে উমর ইমান গ্রহণ করে আমিও কাফের ছিলাম এখন চিন্তা করো তোমার জীবনে সাতাশ বছর তুমি কুপুরে হালে কাটাইছো আমার জীবনে পঁয়ত্রিশ বছর আমি কুপুরে হালে কাটাইছি আর যে দুইটা সন্তানকে তুমি বেদব বলতেছ তারা জন্মসূত্রে জান্নাতি হয়ে জন্মেছে ওমর ফারুক বলে আবু বক্কর ভাই এই চিন্তা আমি কোনোদিন করিনি আবু বক্কর ওমর ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না আজকে আপনারা চিন্তা করছেন যে জন্মসূত্রে আমরা মুসলমান চিন্তা করছেন জন্মসূত্রে আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের মধ্যে কবুল করার কারণে আমরা প্রশংসা করব কার আল্লাহর প্রশংসা করার দুই নম্বর কারণ হল আল্লাহ তালা আমাদেরকে বিশ্ব নবীর উন্মত করে এমন একজন নবীর উন্মত করে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন যে নবীর উম্মত সম্পর্কে আল্লাহ করণে বললেন কুন্তম খয়রা উম্মাতিন খুব খেয়াল করে শুনবেন কুন্তম খয়রা উম্মাতিন ও হরিজাত লিল্লাস তা মরু না বিল মা রুফি ও তান খাও না অনিল মনকার আয়তের বাংলা অর্থ কি আল্লাহ আমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করে বের করেছে সমান আল্লাহ করেন না কেন আমরা যদি শ্রেষ্ঠ হবার চাই আমাদের আমল হলো দুইটা এক নম্বর আমল হলো সৎ কাজে তোমাদের আদেশ করা লাগবে সৎ কাজে তোমাদের আদেশ করতে হবে অসৎ কাজে তোমাদের বাধা দেওয়া লাগবে আর বর্তমানে আমরা সৎ কাজের আদেশ করবার পারি অসৎ কাজে বাধা দিবার পারি তার মানে বোঝা গেল আমরা শ্রেষ্ঠ উন্মত হবার পারি নাই শ্রেষ্ঠ নবী পাইছি ঠিকই কিন্তু শ্রেষ্ঠ উন্মত হতে পারলাম না এই শ্রেষ্ঠ উন্মত হতে গেলে সৎ কাজে আমাদের আদেশ করতে গেলে আমি একা একা করলে হবে না আমাকে একটা দল করা লাগবে জোরে গান ঠিক আর সেই দল করার জন্যে সেই দল করার জন্যে দৈনিক দৈনিক পাঁচবার আজান দেওয়া হয় দৈনিক পাঁচবার আজান দিলে মুসলমানেরা যাবে কোন জায়গায় জানেন আপনারা নবীর পিছনে পাঁচ অক্ত নামাজ জামাতের সঙ্গে আদায় করত সামনে কাতারে না না যতই ঘামুক ঘামতে থাক এক নম্বর মুনাফিক মাথায় পাগড়ি ছিল মুখে দাঁড়িয়ে ছিল লম্বা চুপ ডাকায় ছিল নবীর পিছনে সামনে কাতারে নামাজ পড়তে ছিল কয় নম্বর আচ্ছা এত ভালো একজন মানুষ এক নম্বর মুনাফিক হলো কেন 
আপনাদের নামাজের কথা বললেন না নামাজ নামাজ আজকে আমাদের বাংলাদেশে নামাজ পড়ে ঠিকই নামাজ কায়েম নাই নামাজ কায়েম হলো বাবা ফজরের নামাজ পড়বার গেল ফজর নামাজ পড়ে যখন সালাম ফিরাইছে তখন ফেরস্তা বলতে আল্লাহ মুরব্বি কত কষ্ট করে সামনে কাতারে নামাজ পড়লো নামাজের খবর কি আল্লাহ কয় কবুল হয়নি ফেরস্তা কয় আল্লাহ কবুল হইল না কেন আল্লাহ বলতেছেন কুয়ান ফুসা কুম পাহালি কুম নারক যদি নামাজ কবুল করবার চায় তাহলে নিজে জাহান নাম থেকে বাঁচলে হবে না তার আহাল দের নিয়ে বাঁচা লাগবে আহালের মধ্যে তার ছেলে আসে না নাই তার বউ আসে না নাই তাহলে বাবা পড়ে ছেলে পড়ে না ওই বাবা যতই নামাজ পড়ুক বাবা জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ ছেলেকে নিয়ে মসজিদে না যাবে জোরে গন ঠিক এখন আপনি মুরব্বী ফজরে আগান শুনলে সে এতনো পান কিন্তু আপনার ছেলেরা পায় না বয়স হলো বাইশ বছর বাইশ বছরের ছেলে ফজরের নামাজ কেন পড়ে নাম ওই সারা রাত ফেসবুক ঘাঁটছে জোরে তান কথা ঠিক কি না এই ফেসবুক ঘাঁটা তাহার যতের সময় ঘুমাইছে তাহার যতের সময় ঘুমাইছে খুব পরে তাহার যত সময় ঘুমাইছে ফজরের নামাজের আগে আজানের আগে ছিল সাড়ে তিন হাত সাড়ে তিন হাত কিন্তু যে আজান দেয় তখন ওই হচ্ছে আড়াই হাত আপনারা বলেন তো আড়াই হাত আর সাড়ে তিন হাত মানে কি মানে আজানের আগে ওর ল্যাপ ছিল কম্বল ছিল গলা বুঝলেন যে আজান দেওয়া শুরু হচ্ছে ওই আসতে আসতে ল্যাপ তুলতেছে মাথার উপর এখন পাও যে বাইরে ওই পাওটা নিয়ে ভিতর লিখে আপনি বাইরে থেকে মনে করবেন ছাগলের বস্তা ঢাকা তো কিন্তু ল্যাপ কম্বল টানতে দেখেন সাইড ঠিকে কুত্তার সাইজ আর ল্যাপের ভিতর ওর সাইজ একই সাইজ শুনবে <laughs> আমরা আল্লাহর প্রশংসা করার দুই নম্বর কারণ হলো বিশ্ব নবীর উম্মত করে আল্লাহ আমাদের কবুল করেছেন যে নবী কেমন নবী কেমন নবী জানেন আপনারা কেমন এমন একজন নবীর উম্মত হয়েছি আমরা যে ইয়াতে বলি নবী না হয়ে দুনিয়ার না হয়ে ফেরে স্থায়ার হয়েছি উম্মাত আপনার তার তরে শুকুর হাজার বার শুকুর হাজার বার মানে কার শুকুর করতেছে কি জন্য কি জন্য তো কি হলেন আপনি নবীর উম্মত তো হলেন এমন একটা দামি নবীর উম্মত হলেন আপনি কি হলেন আপনারা যখন বাড়ির থেকে বের হয়েছেন আপনারা জানেন এখানে অসংখ্য রহমতের ফেরস্তা ভিডিও নিয়ে আসবে জানেন অডিও হবে ভিডিও হবে আপনাদের চেহারা গুলো ক্যামেরা বন্দি হয়ে আল্লাহর আরো সে পৌঁছে দেওয়া হবে আপনি জানেন আমি যদি আজকে টুপি ছাড়া বাস করতে আসতাম দেখেন প্রধান অতিথি টুপি মাথা দিছে সবসময় দেয় সবসময় দেয় দেয় না কিন্তু আজকে জানছে যেমন একটা জায়গা যাচ্ছি এই জায়গার টুপি লাগবে তারপরে জায়গাও বোঝেন না কোন জায়গা যাচ্ছেন জানেন না এই জায়গার টুপি ছাড়া আসলেন কেন এই যে ভিডিও হচ্ছে আমাদের ভিতরে একটা খান্না আছে আমাদের সবসময় ব্যাখ্যা করা তৈরি ব্যাখ্যা করা তৈরি ওই কুত্তের নেয়াদের মতন এরকম ব্যাখ্যা কুত্তের নেয়াদের মতন ব্যাখ্যা বোঝেন না কুত্তের নেয়া সোজা হয় না এই ধরে কোন হয় কি হয় না মাঝে মধ্যে ফেরা পড়লে নিচের দিকে যায় আমরা এমন একজন নবীর উম্মত হয়েছি খুব খেয়াল করবেন আদম 
এরকম ব্যাস সাইজ হয়ে বসে আছো স্যার শিষ বলতেছে বাবা আপনিও নবী আমিও নবী আর বউ পাইছি জান্নাতের হুর দুনিয়াতে একজন নবী কাল্লা জান্নাতের হুর বউ বানায় দিছে সেই নবীর নাম হলো শিষ আলাই সাল্লাম দুনিয়াতেই বউ পাইছে জান্নাতের হুর মশান বাড়বি না কমবে আমরা জান্নাতে গেলে হুর পাবো কিন্তু আমি কোনোদিন হুরের ওয়াজ করি না আমি হুরের ওয়াজ আগে করতাম দুই হাজার সাত সালে বাদ দিছি দুই হাজার সাত সালে বাদ দেওয়ার কারণ হলো আমি বউ কে নিয়ে রাত্রে শোয়ার সময় বললাম আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাত দেয় জান্নাতে হুর পাবো হুরের নাকের সাইজ এরকম হবে নাকের সাইজ কয়ে কারণ মুখের সাইজ কভার যাচ্ছি এখনো কভার পারিনি শুরু করতেই দেখে আমার বউ বালুস বগলের মধ্যে নিয়ে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে আমি বললাম কোথায় যাও তো হুরলিয়া থাকো হুরলিয়া থাকো আমি সেদিন বুঝলাম যে হুরের কথা করলে বউ বেদার হয় তো যেই কথায় বউ বেদার সেই কথা বাদ দেওয়াই ভালো কথা ঠিক কিনা আমি সেদিন থেকে আর হুরের রথ করি এই দুনিয়াতে একজন নবী কাল্লা হুর বউ দিছেন সেই নবীর নাম শীর্ষারে সাল্লাম তার বাবা আদম নবী নিজেও নবী আবার বউ পাইছে জান্নাতের হুর আল্লাহ বলে আদম নবীর বেটা নবী না হইয়া বেহেস্তের হুরের স্বামী না হইয়া আখেরে জাহানের পাইগাম্বর নবী মোহাম্মদের ও মত যদি হতে পারতে তোমার জীবন ধন্য হয়ে যেত শীর্ষারা সাল্লাম লাভ দে বলে বাবা কি বলেন কি বলেন একটা নবীর উন্মত হলে আমার জীবন ধন্য হতো আদম বলে শিশিরে ঠেলা পড়িস নি পেলা পড়িস নাই ঠেলা এবং পেলা এই দুইটাই পড়লে ওই শেষ নবীকে চিনা যায় জোরে ধন্যা সুহান আল্লাহ আমি একটা মাত্র ভুল করার কারণে সাড়ে তিনশো বছর কেঁদেছি ওই নবীর উচিলে আমার তো বাল্লা কবুল করেছে আর ওই নবীর উম্মতেরা যদি সারা জীবন পাপ করে সারা জীবন যদি পাপ করে আর আগ্রাই দেখার আগে কোন এক সময় মাছের মাথার মতন সামান্য পানি চোখের কোনায় নিয়ে বলে আল্লাহ আমি যত পাপ করেছি মাফ করে দাও আর করব না ওই নবীর উম্মত হওয়ার খাতিরে আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাফ করে দিব শীষ বলতেছে বাবা নবীর বেটা নবী না হইয়া বেহেস্তের ঘরের স্বামী না হইয়া ওই নবীর উম্মত যদি হতে পারতাম তাহলে আমার জীবন ধন্য হতো আদম বলে শিশিরে ওই নবীর উম্মত হবার চাইলে হওয়া যায় না ওই নবীর উম্মত হতে গেলে ভাগ্য লাগে ধরে কাম কি লাগে তাহলে আমরা আল্লাহর প্রশংসা করার দুই নম্বর কারণ হলো বিশ্ব নবীর উম্মত করে আল্লাহ কবুল করেছেন সকলে বলেন আলহামদ আল্লাহর প্রশংসা করার তিন নম্বর কারণ হলো যে কোরআনের ওয়াজ আপনারা শুনতেছেন যে কোরআন থেকে একটা আয়াত তেলাওয়াত করে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব আপনারা সেই কোরআন সম্পর্কে জানেন এই কোরআনের মধ্যে কোনো সন্দেহ সবাই কন এই কোরআনে কোনো ধোকা এই কোরআনে কোনো গোজামিল ফেরস্তা বলতে আল্লাহ যারা নাই নাই কইল তাদের পুরস্কার কি আল্লাহ বললেন তাদের জীবন থেকে আমি জাহান নামকে নাই করে দিলাম আপনারা নাই শব্দটা কবার চান না কেন কি কোরআনে কোনো সন্দেহ আছে কোরআনে কোনো ধোকা আছে কোরআনে কোনো গোজামিল আছে সেই কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন কোন কিছু হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহর নাই শুধুমাত্র কোরআনকে আল্লাহ হেফাজত করবে কোরআনকে আপনাদের মসজিদ হেফাজতের দায়িত্ব কার আর আল্লাহ এসব আমাদের পরে মসজিদ মসজিদে তালা না দিয়ে বাড়িতে গেছে गोटा पृथ्वी हेफाजत दायित्व आल्ला बंदा के दिए কারণে তাদের অন্তরের মধ্যে 
বর্তমানে বাংলাদেশের জিকেরে অন্তর কাঁপে না শরীর কাঁপে খালি কাঁপে কয়েকদিন আগে ফেসবুকে দেখলাম বিশ্বাস জিকির করতেছে এক মুড়িত মাছ কান থেকে আবার দেখবেন কতগুলো জিকির করতে করতে আপনি বোঁস যে দিতেন বাইরে সেই বোঁস গুলো শক্তিশালী হওয়া লাগবে এমন ভয়ে দুটতে যখন তারা কোরআন তেলাওয়াত করবে এই তেলাওয়াতের কারণে আল্লাহ তাদের ইমানের যশ বা বাড়ায় দিবে এখন যদি আপনাদের প্রশ্ন করি তেলাওয়াত মানে কি তেলাওয়াত মানে কন যদি নবী বলতো ইমান বিশ্বাস ইমান বিশ্বাস যেরকম আপনারা বললেন তেলাওয়াত মানে পড়া যদি নবী বলতেন ইমান বিশ্বাস নিজের জীবন কে পরিচালনা যখন করব তখনই আল্লাহ ইমান বাড়ায় আপনি কোরআন পড়বেন কিন্তু কোরআনের মধ্যে যে আইন গুলো আছে কোরআন কিন্তু শুধু বহু কিছুই কোরআনের মধ্যে আছে দরকার আছে না নাই এক লোক বলতেছে শুধু রাজনীতি দান করেন না রাজনীতির কোনো আর চলবে না আমি বললাম ভাই রাজনীতি মানে কি রাজনীতি মানে নীতির রাজা যেরকম রাজনীতি মানে কি নীতির রাজা যেরকম আপনাকে বাড়ি দেখা তো রাজপথ আছে রাজপথ মানে কি পথের রাজা হাঁসের মধ্যে একটা আছে রাজ হাঁস আছে না নাই হাঁসের মধ্যে ওটা হলো বড় হাঁস যত নীতি আছে তার মধ্যে আল্লাহর নীতির চাইতে ভালো কোন নীতি আছে তাহলে সবচাইতে বড় নীতি রাজনীতি হলো আল্লাহর নীতি কোরআনের নীতি ধর এখন কথা ঠিক ঠিক না সুরা মুলুক নামে একটা সুরা আছে না নাই পড়ছেন কোনোদিন যে সুরা পড়লো কবরে আজাব কমে যাবে ওই সুরাটা আপনার কাপড়ের কাপড়ের উপর একটা চাদর হয়ে যাবে যে সুরার প্রথমে আল্লাহ বললেন গোটা পৃথিবীর রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে যারা বলবেন না যারা বলতেছেন না এ ভয় করতেছেন নাকি গোটা পৃথিবীর রাজত্ব কর্তৃত্ব মালিকানা কার হাতে সমস্ত ক্ষমতার মালিককে শুধু কোরআন শুনলে হবে না বাস্তবে কোরআনটা কেমন দেখার দরকার আছে না নাই অদ্র তোমার অর্ধ পৃথিবীর কলিফা অর্ধ পৃথিবীর কলিফা অদ্র তোমার কোরআন দিয়া রাষ্ট্র চলায় একদিন জোহরের নামাজের ইমামতি করার জন্য তিনি রওনা দিলেন জোহরের নামাজের ইমামতি করবেন এখন আপনারা বলেন তো উমর ফারুকের নামাজ পড়বেন না পড়াবেন অর্ধ পৃথিবীর খলিফা আমাদের বাংলাদেশের মতন পঞ্চাশটা দেশে রাষ্ট্রনায়ক খলিফা হজরত উমর নামাজ পড়বেন না পড়াবেন তার মানে কি বুঝলেন যখন কোরআনের সমাজ চালু হবে তখন বড় নেতা বড় মসজিদের ইমাম হওয়া লাগবে 
নেতা যদি ইমাম হয় সুদের বিরুদ্ধে কথা বললে কোন মুসল্লি মন খারাপ করবার ঘোষের বিরুদ্ধে কথা বললে কিন্তু আমাদের মতন গরিব মানুষ যখন ইমাম হবে মসজিদের কেশিয়ার সুদ খায় মসজিদের সভাপতি ঘুষ খায় এখন আমি কিন্তু চাকরি বাঁচানোর জন্য কারণ ইমামতির বেতন দিয়ে আমার সংসার চলে তাহলে চাকরি বাঁচানোর জন্য অন্তত সভাপতির কিশিয়ারের বিরুদ্ধে আমার ওয়াজ করা যাবে না অর্থাৎ মসজিদে ঘুষ আর সুদকে দাফন করা লাগবে ধরে কেন ঠিক কিনা বলবে বাবা এই সুদ আর ঘুষকে আমি কবর দিলাম তাহলে এই দুটার বিরুদ্ধে ওয়াজ করলে আমার চাকরি থাকবে না কারণ গরিব যে আপনি ইমাম যে গরিব মানুষ বাবা কিন্তু খালি আপনাকে এমপি আপনাকে এসপি আপনাকে আওয়ামী লীগের বড় সভাপতি যাই তাই যদি মসজিদের ইমাম হয় ওই সুদের বিরুদ্ধে কথা বললে কেউ যদি কিছু হয় তো টুটি চাপ ছেঁড়ে যে সুদের এক টাকা খায় নিজের মায়ের সঙ্গে বিয়াল্লিশ বার ঘৃণা করার গুলো হয় এই সুদ খানে ওরা তো মসজিদে ঢুকবার কথা করে বা আমাদের মতন গরিব ইমাম এটা পাচ্ছিলছে না এটা পাচ্ছিলছে না এই জন্যই তার যা সমস্যা কবার গেলে তার যে কেয়ার করা লাগে কেশিয়ার কি করে কেশিয়ার কোন দল করে আগে শোনে কিন্তু ঢোকার আগে সভাপতি কোন দল এই জন্য আল্লাহর কোরআনের রাজ্য যখন চালু হবে তখন নেতাদেরকে মসজিদের ইমামতি করা লাগবে ইমাম মানে নেতা ধরে কেন ইমাম মানে কি রাষ্ট্র যখন চালু হয়েছে তখন রাস্তার দুই সাইড দেখাটা যাবে না এক সাইড দেখাটা হবে সে সাইডটা হলো কোন সাইড আমরা যখন কোরআন পড়ি কোন সাইডে পড়ি আমরা যখন মসজিদে ঢুকি কোন পায়ে ঢুকি তাহলে কতগুলো জিনিস আমাদের জানা আছে কিন্তু রাস্তার যখন তখন আর ডানের কথা কি আমি যদি বলি ডান সাইড হাঁটো একজন বলে হুজুর চারিদিকে খেয়াল করে দেখেন ডান সাইড হাঁটা পাবে না ডান সাইডে হাঁটলে ট্রাক আমাকে মারবে বাস আর বাসের তলা আমি পড়ব আপনার বলেন তো ডান সাইডটা যখন হাঁটবে তখন খেয়াল করবে কোন দিকে চারিদিকে না আল্লাহর দিকে যদি আমি আল্লাহ বাসায় রাখি কেউ বাঁচাতে পারবে না আমি আল্লাহ যদি তোমাদেরকে মারি তাহলে হায়াত মাহুতের মালিককে আরো জোরে জোরছে বলুন আল্লাহর বান্দারা একটু বড় দুঃখের সঙ্গে উমর ফারুক খুব দ্রুত গতিতে সামনে গিয়ে দেখেন যে ছেলেটা টানে হাঁটতেছে বামে হাঁটতেছে ওই ছেলেটা হলো হজরত ওমরের জন্ম দেওয়া সন্তান নাম হলো আবু শামা দরকার নাম কি আমার ছেলে এরকম ওমর ফারুক নিজের ছেলেকে সতর্ক করার জন্য সালাম দিলেন আর সালাম আলাই কমিয়া ইবনি এ আমার পুত্র তোমার প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষিত হোক সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা বলতেছে আপনি কে ভাই সালামের উত্তর তো দেয় নাই হজরত উমর কে বলতেছে আপনি কে ভাই উমর ফারুকের মাথা গরম হয়ে গেল সন্তান হয়ে বাপকে ভাই কয় ব্যাপার কি নাকটা মুখের কাছে নিয়ে গেছে মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ভাই ছেলের ভিতর থেকে মদের গন্ধ আসতেছে উমর ফারুক সারের দিকে তাকায় দেখেন কেউ দেখেনি কেউ দেখেনি শুধু দেখে নাই সব কিছু সন্নেওয়ালা কি এক টানে মাথার পাগড়ি করলেন ওমর ফারুক এক টানে মাথার কি করলেন মাথার পাগড়ি করলেন আপনার বলেন তো পাগড়ি পরা কি পাগড়ি খোলা কি ইমাম সাহেব লাঠি নিয়ে খুদবা দিচ্ছে নামাজ শেষ ইমাম কে বললাম ভাইজান লাঠি কেন বলে হুজুর লাঠি কেন নিচ্ছে আপনি জানেন না 
আমরা আহালে হাদিসের হুজুর আমরা লাঠি নিয়ে খুঁজবা দিই আমি বললাম ভাই দাদা আমরা তো লাঠি নিয়ে খুঁজবা দিই না বলে আপনারা হলেন হানাফি এই দিনে লাঠি লেন না আমি বললাম ভাই দান এই লাঠি নেওয়া যদি নবীর সন্নত হয় এটা খালি মসজিদের ভিতরে না সব জায়গায় বলে হুজুর আমরা বেড়াইলে এই না ভিতর নেই আমি কোনো এমন সন্নত তো রাসুলের নাই যেটা খালি জায়গা ভিত্তিক আমল হবে সন্নত তো সব জায়গায় আমল করা লাগবে ধরে কোন ঠিক কি না আসলে লাঠি যে সব জায়গায় সন্নত এটা আমি নিজের জীবনে প্রমাণ রাত দুটার সময় ড্রাইভার আমাকে বলতে দেয় হুজুর আপনি বাসায় যান আমি গাড়ি রাখার জায়গা গাড়ি রাখতেছি এই বলে আমাকে যেই নামে দিচ্ছে গেট খুলছে আমার গেটের ধারে একটা আমের গাছ আছে এই দ্বারা এখানে আমার দাওয়াত দিতে ওরা গেছে কয়েকবার তো আমের গাছের তলে পাঁচটা কুত্তে ঘুম পাচ্ছিল এই গেট খোলার কারণে কুত্তে চেতন পাচ্ছে আমি তখন চিন্তা করলাম আজকে যদি আমার হাতে একটা লাঠি থাকতো আপনার কিন্তু দোয়া লাগতো এদের কোন দোয়ার দরকার আছে উপদ্রব হয়ে গেছে থাকো <laughs> লাঠির কথা সেটা তোর বলবে এই ইউনিয়ন করে পড়ার লাগবে তার মানে মুসলমানের লাঠির দরকার আছে না নেই আল্লাহর বান্দার হজরু তোমার এক কানে মাথার পাগড়ি খুললেন পাগড়ি খুলে এইভাবে কান দিলেন কান দিলেন দেখি তো পাগড়ি পাওয়ার আছে কিনা এই পাগড়ি কান দেওয়া থেকে পাগড়ি মজবুত আছে ওই পাগড়ি দেওয়া তার ছেলে আবু শামাকে বেঁধে ফেললেন হ্যান্ড কাপ দেওয়া ধরে তো কি কাপ নামাজের নিকটবর্তী হয়ে না ও আন্তম শ্রোতারা যখন তোমরা মাতাল থাকবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মাতক মুক্ত সমাজ গঠন করতে চায় ধরে কারণ চায় কি চায় না অনেক নেতারা দেখবেন এসে ভাষণ দেয় মাদক মুক্ত সমাজ করতে হবে যুবকদের কাছ থেকে ইয়াবা হিরোইন গাঁজা ফিনসিডিল এগুলো কেড়ে নিতে হবে নেতাকে ভাষণ শুনে বাল্য বিয়া বন্ধ করা লাগবে নেতারা তো দুই কামই বেশি করে ভাষণ দেখা যায় এত চেষ্টা করলো মাদক মুক্ত সমাজ হবে না দেখেন কিভাবে হয় দেখেন আমি আপনাদের বুঝাই দিচ্ছি আয়াতের অংশের মধ্যে আলোচনা করতেছি ওনার বড় পাগড়ি দিয়ে নিজের ছেলেকে কুটির সঙ্গে মর্মা দিয়া বাঁধলেন মর্মা দিয়া বেঁধে ফেললেন বাজার করে হজরত তোমার মসজিদের মধ্যে ঢুকলেন মসজিদের মধ্যে ঢুকলেন জহরের চার রাখা সন্নত আছে না নাই আছে না নাই সর্বসাগুলে সন্নত কয় রাখা বারো রাখা জোরে কম কয় রাখা তার মধ্যে জোহরের মধ্যে ছয় রাখাত আছে জোহরের আগে সার পরে দুই মাগরিবের পরে দুই এসার পরে দুই ফজরের আগে দুই এই সর্বসাগুলে কয় রাখা তখন বলতেছে ও বাবা 
আর করার কিছু আছে সমস্ত সাহেব মসজিদের মধ্যে ঢুকলেন জহরের নামাজের ইমামতি শুরু হচ্ছে সবাই তাকায় দেখে ইমামের মাথা তাগড়ি নাই জোরে কন কিহি নাই সামনে দাঁড়াইছে ছেলে হাউমাউ করে কানতে স্যার বলতে বাবা এই তো আমাকে এমন ভাবে কে বাঁধলো বাবা এই খুটির সঙ্গে আমাকে কে বাঁধলো বাবা বাবা গো আপনি অর্ধ পৃথিবীর খলি বাবা কারণ হলো কিছুক্ষণ তুই আগে আমার ভাই সম্বোধন করছিস কিছুক্ষণ আগে কি কয়েছে আপনি কে ভাই কিছুক্ষণ আগে তারে ভাই বললি এখন আবার তাকে বাবা বলতেছিস এর থেকে বোঝা গেল দুনিয়ার যত মত মানুষ পান করুক না কেন কিছুক্ষণ পরে কিন্তু মদের নেশা থাকে না ইমাম গাজালি বলেছেন আমার কাছে এমন একটা মদের খবর আছে যেই মত পান করলে আজাইল না দেখা পর্যন্ত নেশা যায় না এত লম্বা মানুষ বেহুশ হয়ে থাকে সমস্ত ছাত্র বলে হুজুর সেই মতের নাম কি যেই মত পান করলে মানুষ আজরাইল না দেখা পর্যন্ত নেশার মধ্যে থাকে সেই মতের নাম কি ইমাম গাজালি বললেন সে মদের নাম হলো দুনিয়ার মহব্বত দুনিয়ার মহব্বত যদি কারো ভিতরে একবার ঢোকে ওই নাম মরা পর্যন্ত তার সামনে যারা দেখতেছেন ওটা আমার বাপে তার সাইডে দেখতেছেন আমার ভাই আর ওই সাইডে যা দেখতেছেন ভাটা ঘুটে যা আছে সব ফেরস থাকে আল্লাহ আল্লাহ এই যে সব দেখা চর পর তাহলে আপনার কুন্ডা সামনে ডাঙায় বলতে চাই যে দেখতেছেন হুজুর এ দশ শত আমার চা চা আল্লাহ দিছে এখানে আল্লাহর কিছুই আসলো না এই জায়গাত আল্লাহর কিছুই আসলো না আমার চা চা দয়া করে আল্লাহ দশ শতক দিছে আর আমরা গিরামের সবাই মিলে একটা আল্লাহর ঘর বেনা দিছি হুজুর আল্লাহর ঘর কিছু দেওয়া লাগবে পারে তখন আপনার কি কবি আল্লাহ তোমার ঘর হুজুর দিবার করছে আর দিবিলে আল্লাহ তো কি কবি ভাই হামার টাকা হামার জমি লিয়ে হামার দিব না এখন মসজিদের জন্য যদি কিছু চাই কারা কারা দিবেন না হাত তোলেন তো দেখি যারা তারা দিবেন না তারা হাত তোলেন দেখি আচ্ছা কারা কারা দিবেন দশ পারেন বিশ পারেন পঞ্চাশ পারেন একশো পারেন দিবেন এইরকম কারা কারা আছেন আল্লাহ কেটে হাত দেখেন তো দেখি এইরকম কারা কারা আছেন যারা দিবেন আপনার আল্লাহ রস্তে রুমাল নিয়ে যাচ্ছে ব্যাগ নিয়ে যাচ্ছে আপনার আল্লাহ রস্তে ভাই দশ পারেন বিশ পারেন পঞ্চাশ পারেন একশো পারেন যে যা পারেন আল্লাহর ঘরে দিবেন কখনো মনে করবেন না যে আমার টাকা সব কিছু কার মাশাল্লাহ মাহফিল কমিটির সেক্রেটারি সুমন পাঁচ হাজার টাকা দান করবে আল্লাহ সুমনের দানকে আল্লাহ আপনি কবুল করেন আল্লাহ আমিন ডাক্তার সকল দুই হাজার টাকা দান করেছে আল্লাহর ঘরে আল্লাহ দানকে কবুল করেন ডাক্তার রাফসানা হাসান রিম্মি এক হাজার টাকা দান করেছে আল্লাহ তারা দানকে কবুল করেন আল্লাহ নেকমি হচ্ছে হইসই না হইসই না এটা কি এটা কি মাছের বাজার নাকি এ মাছের বাজার 
আজকের মাহফিলের ওই সভাপতি সাহেব পাঁচশো টাকা দান করে চাল্লার ঘরে আল্লাহ দান কে কবুল করে সবাই হাত তুলছেন একজন উঠবেন না আমার ওয়াজের কিছু হয়নি ও আজ তো কেবল শুরু হচ্ছে ভাই বলেন না এই মধ্যে একটু আদায় করলাম আল্লাহ এই আওয়ার মেম্বর মকসেদারি ভাই আমার দুই হাজার টাকা দান করেছে আল্লাহ তারা দানকে কবুল করেন আল্লাহ নেত্রী উত্নি গেছে অপরাধ আল্লাহ কবুল করো কবুল করো মোদের কামনা দান কালকে দিবেন জান্নাত আল্লাহ নিরাশ করবেন না